Dag 6 Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12 Min pappa är ett finskt krigsbarn. När han var tre år kom han till Göten med tåg och en lapp om halsen, liten, rädd och bortkommen i ett land med främmande språk och med upplevelser av ryska bombplan i bagaget. På stationen grät han så mycket att ingen av de svenska värdfamiljerna ville ha honom. Vad de inte visste var att man hade skilt honom från hans stora syster och bara ställt av honom på stationen, medan hans femåriga syster försvann med tåget. Det är inte svårt att förstå paniken i en treåringskropp. Till slut förbarmas en gammal fröken över den vetskrämda pojken. Och så kom det sig att min pappa fick växa upp på ett konditori i Götene. Under andra världskriget fick finska familjer möjlighet att skicka iväg några av sina små barn till Sverige för att de skulle ha en chans att överleva kriget. Ofta var familjerna flyktingar som redan förlorat land och framtid och för att inte tvingas till ytterligare förluster skickade man iväg sina barn. Krigsbarnen överlevde kriget men många av dem blev sårade för resten av livet. Vad händer med människor som är barn av ett krig? Just nu när du läser den här texten håller en hel generation av barn i östra Kongo på att bli krigsbarn. De växer upp i skuggan av terror och död. De ser sina föräldrar oroa sig, fly eller i värsta fall lämlästas och dödas. Vad händer med barnen i skuggan av ett krig? Vi vet med säkerhet att det man upplever som barn präglar en som vuxen. Ofta kan man härleda problem i vuxenlivet till situationer i barndomen. På samma sätt är det för den som har en lycklig barndom med stabila föräldrar och trygga omständigheter. För det mesta leder det till att man får en stabil grund i livet, en sund självkänsla och en trygghet i relationer som ger bra odds i vuxenlivet. Vi är alla barn av någonting. Vi är barn av en tidsanda, barn av ett trauma. Barn av dåliga eller goda föräldrar, barn av vår framgång eller vårt misslyckande. Men det Johannes säger är att vår identitet får en ny grund genom Jesus. Vi blir barn av Gud. Det som har definierat oss är inte längre vår egen bakgrund, vare sig den är bra eller dålig. Vi är inte längre krigsbarn eller barn av 1968. Vi är inte generation X eller Y med allt vad det innebär. Först och främst är vi barn av Gud. Andlig övning. Låt din tanke ta fasta på att du är barn av Gud. Håll kvar den tanken och återvänd till den- under hela dagen. Gud välsigna dig idag.